গত বছরের আগস্টে রাখাইনে রক্তাক্ত অভিযান শুরুর পর প্রায় সাত লাখ রোহিঙ্গা পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয় সশস্ত্র আশ্রা বিদ্রোহীদের দমনে ওই অভিযান চালানোর দাবি করা হলেও মিয়ানমারের বিরুদ্ধে জাতিগত নিধনের অভিযোগ আনে জাতিসংঘ সহ বিশ্ব সম্প্রদায় এ অবস্থায় মিয়ানমার যখন প্রায় রোহিঙ্গা শূন্য তখন রোহিঙ্গাদের জায়গা জমির দখল নিতে শুরু করেছে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী সামরিক সংবাদ ভিত্তিক ওয়েবসাইট সোফরেপ জানায় এরই মধ্যে অধিকৃত এলাকায় সামরিক ঘাটি নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছে ভূমিগুলো বৈধভাবে অধিগ্রহণ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে কিছু জানায়নি মিয়ানমার পুলিশ বুথিরং এলাকায় রোহিঙ্গাদের গ্রামে সামরিক বাহিনীর অধিগ্রহণ করা ভূমিতে সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি সেখানে স্থানীয়দের না যেতে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় মিয়ানমার সরকারের এমন আগ্রাসী অবস্থানের পরও আশার আলো দেখছে জাতিসংঘ আলোচনার মাধ্যমে চলতি বছরের মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি মিয়া সিপো দুপুরে সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়ল আহমেদের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি একথা বলেন জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর রোহিঙ্গা ইস্যুতে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে বলেও জানান তিনি বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বিশ্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এদিকে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশকে সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন ওয়াশিংটন ডিসিতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপসহকারী লিসা কার্টিসের সঙ্গে পররাষ্ট্র সচিব মোহাম্মদ শহিদুল হকের বৈঠকে রোহিঙ্গা ইস্যুর পাশাপাশি দ্বিপক্ষীয় ও আঞ্চলিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় লিসা কার্টিস হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক জ্যেষ্ঠ পরিচালকের দায়িত্বেও আছেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ দূতাবাসের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় লিসা কার্টিস জানিয়েছেন মিয়ানমারের রাখাইন থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা দশ লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেয়ায় ঢাকার প্রশংসা করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প রিয়াদুল ইসলাম সময় সংবাদ